ahorita que ya les voy a empezar a hablar de mi técnica, van a ver cómo de la manera más tranquila, de la manera más relajada, podemos tocar notas agudas. Lo mismo, sin fuerza. Y así como llegamos arriba, tenemos que llegar abajo también. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irving Sánchez y en esta ocasión traemos algo que me han pedido muy constantemente aquí en el canal, me lo piden muchísimo y es una pregunta, una pregunta que muchos se hacen, una pregunta que está mucho aquí en el buscador, que es ¿cómo tocar notas agudas en la trompeta? Es una pregunta muy curiosa que voy a tratar de resolver y que me recuerda a una clase que alguna vez tomé en donde no me pareció tan correcta la contestación. Recuerdo que alguien preguntó Oiga maestro, ¿cómo se tocan las notas agudas? Y el maestro dijo ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Y él contestó Un año. Y dice, sí, por eso me estás preguntando eso. Porque toda la gente que lleva menos de un año Tocando la trompeta es la principal pregunta que se hace, ¿cómo tocar notas agudas? Y digamos, sí es la principal pregunta, mucha gente quiere tocar notas agudas, pero bueno, en esa ocasión no me pareció correcta la respuesta porque al final no le resolvió la duda. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahorita y tratar de comprobar es ver si se pueden tocar notas agudas con menos tiempo tocando la trompeta que yo estoy seguro que lo van a lograr. Se los digo por experiencia de algunos alumnos que, que he tenido que hemos ampliado el rango, que eso es lo principal que tú debes de tener, tener el rango más bajo y tener el rango más alto, o traducido a la trompeta, la nota más grave y la nota más aguda en la trompeta. Estamos hablando de notas reales porque ya de ahí existen los sobreagudos y las notas pedales. Entonces, estamos hablando ahorita del registro real de la trompeta, que vendría siendo de un fa sostenido a un do agudo. Hay varias técnicas para tocar notas agudas. Yo les voy a compartir... Tres, obviamente voy a desarrollar más la que yo uso, eh, me voy a tardar un poquito más explicando esa. Para mí es la más efectiva, no sé si sea porque yo lo uso y porque estoy más acostumbrado a esa técnica, pero para mí es la técnica que mejor funciona para tocar notas agudas en la trompeta. Y sí, no importa que hoy estés iniciando con estos ejercicios, si hoy estás iniciando con la trompeta, no importa. Recuerden que también nosotros de repente dejamos algunos ejercicios que tú puedes hacer antes de adquirir una trompeta para que también te vayas familiarizando con ellos. Igual como les digo a mis alumnos, estos ejercicios en cualquier lugar puedes hacerlos, que vas a la escuela, que si vas al mercado, que si vas a cualquier lado, tú puedes ir haciendo estos ejercicios, tanto ejercicios de respiración, ejercicios de estiramientos musculares o ejercicios de canto, por ejemplo. Justamente hablando de la técnica de canto, creo que es la técnica más eficiente para tocar notas agudas, en general para tocar la trompeta. Esta es la técnica que yo uso para hacer este movimiento en los registros, que también para mí se me hace la más estable. Una técnica que te ayuda a subir y bajar con una misma posición, que no tengas que hacer ninguna modificación extra para tú subir y bajar inmediatamente. Que no tengas, por ejemplo, que de repente abrir más los labios, abrir más la garganta, eh, hacer movimientos excesivos para que tú puedas hacerlo. Simplemente con la dirección de la vibración y de la resonancia. Pero bueno, en un momento les hablo de esa técnica. Les voy a hablar de otras dos técnicas que también funcionan, que también de repente Uso como algún método de emergencia que de repente no pueda hacerlo a través de la técnica que yo uso. Lo uso como método de emergencia o alguna nota que realmente requiera hacerlo en esa técnica. También en ese momento pues alterno con otras técnicas. Entonces también es bueno saber otras técnicas, otras formas de tocar las notas agudas. Una de ellas y creo que es muy fácil de entender es chiflando. Eh, cuando tú chiflas estás moviendo la lengua. Chiflar o silbar, si es que están en algún otro país. Chiflar y moverte con tu silbido de arriba hacia abajo se provoca moviendo la lengua, soplando y moviendo la lengua. Si ustedes hacen lo que acabo de hacer, sentirán que se mueve la lengua. Entonces eso es lo mismo que nosotros podemos hacer aquí en el instrumento. Entre más arriba esté la lengua, entre más esté pegada al paladar, 
más agudo va a sonar la nota, va a ser más pequeña la salida de aire y por lo mismo va a sonar una nota cada vez más aguda. Entonces esa es una de las maneras que también podemos hacer para tocar una nota aguda. Y como te digo, si no tienes instrumento a la mano, simplemente a la hora de chiflar puedes estar practicando esta técnica. Simplemente vas silbando, eh, como te decía, caminando hacia donde quiera que vayas está silbando, pero lo interesante aquí, lo más importante, es que tú sientas los movimientos internos. ¿Qué estás haciendo para ir hacia las notas agudas y qué estás haciendo para ir hacia las notas graves? No me voy a extender mucho en esta, simplemente les estoy dando la forma en la que, en la que lo pueden hacer para continuar y para que les pueda explicar más a detalle la técnica que yo uso, la que a mí se me hace más fácil. Otra de las técnicas, que esta es de las que menos recomiendo, pero otra es como ir cerrando el punto de vibración. Tú estás tocando, digamos, es diminuto el punto y todavía hacerlo más cerrado te ayuda a subir, te ayuda a ir hacia el agudo. Pero esta es de las técnicas que menos recomiendo porque si no lo sabes controlar empiezas a apretar y al apretar tú los músculos empiezas a impedir que salga, que salga el aire, se empieza a ahogar el aire. Entonces es de las que menos recomiendo, pero funciona y... También si llegas a conocer esta técnica, si llegas a, a dominarla, te puede ayudar, te puede sacar de algún apuro que de repente necesitas sacar algún agudo y no encuentras cómo y tal vez esta técnica te puede ayudar. Entonces por eso mismo yo de repente la he usado pero lo evito lo más que puedo por lo mismo que les digo, que, que les hace presionar. Y esta es de las maneras que mucha gente lo intenta, mucha gente siempre intenta apretar siempre piensa que tocando fuerte o sacando mucho aire o apretando mucho los músculos es la forma más fácil de tocar un agudo o la mejor manera de tocar una trompeta ahorita que ya les voy a empezar a hablar de mi técnica van a ver cómo de la manera más tranquila de la manera más relajada podemos tocar notas agudas la forma y la técnica que yo uso para tocar la trompeta y que me ha parecido muy eficiente es a través del canto a través de mover vibraciones internas, resonancias internas y sobre todo sentirlas, saber sentirlas, saber ubicarlas en donde las tenemos. Eh, esto es muy fácil, ustedes pueden probar esa misma resonancia de la que yo estoy hablando simplemente diciendo la letra M, como si fuera una M infinita y pónganse a pensar y pónganse a sentir lo que está pasando dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tanto en los pies, en las piernas, en el pecho, en los abdominales, en la cabeza, en los hombros. Traten de concentrarse en qué pasa cuando nosotros decimos esta letra. Por ejemplo, yo les puedo compartir que siento una vibración, siento que todo el cuerpo me vibra y siento sobre todo una resonancia, siento que está sonando un sonido dentro de mí. Mm, pruébenlo, si sí es importante que lo hagan y este es un ejercicio que también pueden hacer sin tener una trompeta. Eh, en cualquier lado que estén pueden hacerlo. Mm, mm, y sentir todas esas vibraciones. De repente empiecen a probar con notas hacia el agudo o notas hacia el grave. Mm, mm, y, y todo eso siéntanlo, sientan qué parte del cuerpo está vibrando y traten de crear un mapa, traten de dibujar un mapa, digamos mi mapa de vibraciones, de resonancias, eh, yo se los puedo indicar ahorita mismo con mi dedo y yo sé que mis notas graves están por acá, en esta parte, obviamente de los dos lados, ¿no? Toda esta parte a mí me resuena las notas graves y conforme voy subiendo a las notas agudas la vibración y la resonancia va subiendo hasta llegarme a esta parte a la cabeza Ajá. entonces yo les podría dibujar mi mapa, mi diagrama así que mis notas graves, mi nota más grave está por acá aquí es donde más vibra esa nota y mi nota más aguda la tengo por acá, es como si fuera un, una cinta que tengo aquí y también aquí una cinta que me rodea. Entonces yo les puedo dibujar que mi, que mi mapa es así, que mi diagrama es así, notas graves y suben a agudas. Este método me ha ayudado muchísimo dibujar este diagrama, saber en dónde están mis notas graves, saber dónde suenan 
y donde resuenan mis notas agudas porque este instrumento sobre todo se trata de sentir y de reproducir lo que nosotros generamos internamente nosotros ya somos una caja de resonancia eso mismo que nosotros estamos resonando debemos transmitirlo hacia acá y bueno este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que justamente nos ayuda a cada vez ampliar el rango vamos a iniciar en do y sol Vamos a tratar de hacer esto con las siete posiciones. Esto es un ejercicio muy sencillo, muy básico y estamos prácticamente en el registro grave. Si llegamos a tocar la última nota, es nuestro tope en la parte de abajo. Eh, realmente a mí me gustaría empezar más a partir de sol, pero en este ejercicio eh, tenemos que ir casi desde abajo hasta arriba. Entonces por eso empiezo desde el do. Este es el primer ejercicio. Este es el cambio más fácil que nosotros hacemos. Cambio de velocidad, podríamos decirle. Bueno, que con velocidad de aire es otra forma que podemos tocar agudos, pero bueno, es esa parte, esa es otra técnica también, de la cual si quieren después hablamos. Entonces, hacemos esto. To Mandamos la vibración hacia arriba, pero un rango muy pequeño. Si nosotros ya estuvimos probando constantemente con, con nuestra resonancia interna, cuando nosotros pasemos a la trompeta va a ser más fácil ubicar en dónde está sonando esa nota. En el mismo lugar que tú la sientas. Es lo mismo que tú tienes que hacer acá. De ahí vamos al siguiente ejercicio que ampliamos un poco más nuestro registro. Lo mismo, este ejercicio lo hacemos con las siete posiciones. Para que no se alargue tanto el video, solamente vamos a hacer este. Y ya tú te dedicas a hacerlo con las siete posiciones. Si todavía no conoces estas posiciones, sabes que hay un video también donde te hablo de esto. Es algo muy sencillo, lo puedes buscar aquí en el canal. Cuando ya tenemos estas tres notas, do, sol, do, sol, do, que también teníamos que haber estado probando ya con resonancia interna pasamos al siguiente lo mismo también ya probando y haciendo todo exactamente igual internamente nada más simplemente ponemos la trompeta y mantenemos nuestra posición para nosotros ir hacia arriba, pero es prácticamente hacer lo mismo que resonar. Importante que siempre terminen abajo. ¿Por qué? Porque así nos obligamos a no modificar nada, a no modificar posición cuando subimos y cuando bajamos, que normalmente... Si nosotros, por ejemplo, lo que les hablaba de la otra técnica, que hacemos los agudos apretando... A lo mejor nos sale arriba, pero con esa técnica así apretando no vamos a poder bajar. Eso va a ser imposible. Hacemos este ejercicio con las siete posiciones. Y ahora vamos a cinco notas. Do, sol, do, mi, sol. Cada vez ampliando más el rango. Y sigan sintiendo el punto de vibración, en dónde está cada una de las notas. Yo les puedo ir marcando así, en dónde está cada una de mis notas, pero el objetivo de esto es que tú lo sientas y que, como se dan cuenta, no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo, ni de fuerza, 
ni de a empujar mucho aire para que estas notas salgan. Entre más aprietes, entre más metas fuerza, menos van a salir. Y vean también que el movimiento en los músculos es mínimo, el movimiento en la boca es mínimo, solo el necesario. Hagan este ejercicio igual con las 7 posiciones y pasamos al siguiente. En este hay que tener cuidado porque normalmente se nos abre el armónico del la, entonces debemos cuidar no pasar por el la e ir directamente al do. Si llegas a este ejercicio prácticamente es la nota más aguda de la trompeta, eh, de ahí ya vienen los sobreagudos y como les decía abajo las notas pedales. Pero prácticamente si ya hiciste desde el primer ejercicio que empecé a tocar hasta este, tienes todo el registro de la trompeta, de notas reales de la trompeta. Igual este ejercicio lo haces con las siete posiciones. Tratar de bajar con la misma posición siempre y siempre que suene igual que la primera vez que tocaste abajo. Por ejemplo, seguimos. Siempre llegar bien, siempre llegar claro como la primera vez que empezamos a subir y bajamos de la misma forma. De ahí, bueno, si ustedes ya quieren ir más allá, que siempre es lo que yo digo, traten de ir siempre al límite, eh, podemos intentar notas sobre agudas y cada vez ir más arriba. Lo mismo, sin fuerza, simplemente hay que direccionar la vibración, los puntos de vibración y los puntos de resonancia. Y así como llegamos arriba, tenemos que llegar abajo también, con la misma calidad del sonido, que no nos modifique la embocadura. No apretemos arriba porque si no, no vamos a lograr bajar. Podemos ir todavía más al extremo. Esta es la forma que yo uso para tocar notas agudas y de ahí pueden ir todavía más arriba. Es una técnica que también he probado con, con mis alumnos que ha funcionado, entonces eh, se las recomiendo mucho, espero puedan practicarla y sobre todo sentirla. De ahí pues puedes agarrar cualquier otro ejercicio en el que vayas subiendo progresivamente. Por ejemplo, puedes agarrar el método Clark con los primeros ejercicios que van subiendo por medios tonos. Hasta llegar a... Por ejemplo, en este ejercicio en Clark, cuando estoy estudiando notas agudas, esto último que hice es lo que hago. Probar la nota más grave con la que empecé el ejercicio y luego la nota más aguda que toqué en el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio que sigue. Y así ir subiendo. Podemos usar el ejercicio 2 de Clark. Igual, pruebas abajo y haces un brinco ahí. Este brinco te va a ayudar sobre todo a saber en dónde están las notas, a saber en dónde están los puntos de vibración más fácil y llegar más directamente a ellos. Este es otro ejercicio que a mí me gusta muchísimo, probar desde la nota más grave a la nota más aguda. Y bueno, estos son algunos de los ejercicios para poder tocar notas agudas en la trompeta. Espero te hayan servido. Puedo extenderme más en un siguiente video, puedo poner algunos otros ejercicios, pero yo creo que esto es lo más básico. Obviamente, para llegar a esto, tienes que haber visto ya algunos otros videos, por ejemplo, de cómo sacar un buen sonido en la trompeta, cómo acomodarte la trompeta, porque ahorita no hablamos de eso, de cuál es la posición correcta 
la posición que en este momento pues no vieron ustedes que yo moví, que todo está ahí, que todo está centrado, que no se me abre, que no se me rompe. También hay un video de cómo generar la resistencia necesaria. Obviamente para llegar a los agudos necesitas tener resistencia. Eh, para conocer todo este tipo de ejercicios hay alguno, lo de Clark, que mencionaba que aquí no lo puedo explicar así a detalle, pero hay un video donde te explico ese ejercicio, cómo hacer los dedos más ágiles, cómo usar la lengua para los ataques... Eh, cómo agarrar la trompeta sabes que todo esto está aquí en el canal y obviamente tendrías que ir a todo eso antes darle una repasada y tal vez regresar a esto para que ya tengas así la información completa espero te haya servido y sabes que a mí me ayudas muchísimo suscribiéndote a este canal y dándole like al video. muchas gracias sabes que de este lado te dejo algunos videos que te pueden interesar entre estos hay videos para aprender a tocar la trompeta y algunos otros de mi entorno musical nos vemos. La trompeta es una vida para compartir, es un sentir a mira que y esto es sin competir, es como cuenten una historia, este es mi trompeting, iniciate para aprender que vamos a seguir.